Devinette, celui qui porte plainte au DGSN officiel. <rire> C'est qui? C'est le grand-père de Bongo. Mettez son nom en commentaire. Ha! Papa <coughs> était sur le point de délivrer le passeport de Papa Valsero quand soudainement, il est notifié par courrier qu'il est attendu à la cour d'appel. Il a dit que merde. L'enfant, c'est ce point pour que je ne parle pas. C'était le 28 septembre. Il a dit, t'es Il ne met pas pied. On a dit, ok. Tu dis que tu ne parles pas. Ok. Rendez-vous le 5 octobre. Donc là, je suis là. J'attends le 5 octobre. Et ça, c'est loin. C'est demain, demain, demain. Papa, ma soeur, you be who, safe. You be who. Donc, tu t'es assis. Tu as pris ton encre. Tu as écrit comme ça, là. Je sous signé. Dan, 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 dan. Je porte plainte contre le sous-nommé. Dan, 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 dan. Le ciel est dan, 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 dan. Pour tan, 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 tan. Le but général. Hum. Mmh. Je traduis le podcast ici. Maman. Yes. Donc, ça veut dire que dans fait qui me doit, je peux aussi porter plainte. Vous comprenez donc que chacun a le droit de porter plainte quand ça ne va pas. Quand tu es dans tes droits et que tu es face, tu subis une injustice, tu portes plainte. Il n'y a pas le haut, oh, tu es petit. Parce que aucun continental ne dépasse un autre. Terre. On va finir à terre. Pour les chanceux. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts en, en route, dans la mer. Dans les incendies, paix à leurs âmes. Mais sinon, on va finir tout ça à terre. Je traduis ce podcast rien que pour vous. Mais j'ai pas peur, comme d'habitude. Papa parle, je traduis et vous partagez, vous likez, vous bipez tout le quartier. La communauté doit s'agrandir. Ya! Yeah! C'est ça même quoi. Hey! Wow, wow, wow. Le 5 octobre, si tu n'es pas à la cour d'appel, tu es où? Bref, je traduis. Bisous, mais j'ai pas peur. Mouais. La loi leur coller des amendes au lieu de les priver d'une pièce d'identité, pièce qui permet d'identifier quelqu'un, pièce incontournable dans la constitution des yes. dossiers et des opérations administratives. Yes. Du coup, porter plainte à la DGSN comme mmh. l'a fait Balzero est justifié, légal et légitime. Et si tous les millions de Camerounais qui sont dans la même situation, oui, la si tous ces plainte. millions de concitoyens qui attendent de leur carte nationale yes. d'identité depuis des années portent aussi plainte au gouvernement. Et au même moment, Son pour usage politique des services publics, pour non-respect des obligations ou pour escroquerie de l'argent des clients que sont yes, les clients de la communauté internationale, on va commencer à créer la déstabilisation, raconter comment les gens sont tapis dans l'ombre pour ruiner le paradis. Oui, on va dire comment on va dire quelque chose comme ça, on va dire quelque chose comme ça, on va dire quelque chose comme ça, on va dire quelque chose comme ça. Au quotidien avec cette histoire de non-délivrance des cartes nationales d'identité, mm -hmm. le niveau de stress qu'ils imposent aux Camerounais, mesurer so... le niveau de tracasserie ou qu'est-ce qui fait même problème Because pour que les gens ne pas à ID, vous ne pouvez pas vous donner de l'argent. Vous allez voir votre neighbor où il n'y a pas de passeport ou ID. Vous allez voir mon neighbor où il n'y a pas de passeport ou ID. Vous allez voir mon neighbor où il n'y a pas de passeport ou ID. Vous allez voir mon neighbor où il n'y a pas de passeport ou ID. La population qui souffre déjà assez pour voir comment les aider. Yes. Nous avons des génies en informatique qui ont pour acheter le papier impression ou les imprimantes. C'est finalement quoi le problème What avec cette histoire problem? des cartes nationales d'identité qui ne sortent pas. Bonjour les enfants. Good morning my children. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast. Welcome to the second podcast of the day my children. Welcome to the third. C'est le docteur Aristide Mono. That was the doctor Aristide Mono. The most important thing. Cameroon. What do you have to talk? Cameroon is not, is not like a de champ de patates. Do you understand? Law is for everybody. Que I have my family. Imagine, I asked my passport, they say that it's because I, have, I was born four times. He took my private document, put it on the social media. If you don't understand why I put a plan, I found my private document on the social media. Was that normal? 
they took my document, they gave to someone, Leon, so that he can post them on the social media. That's one of the reasons why I got a plant. My rights, I saw my rights were, were violated. It's not, it's not like I was, in, no. It's a right. It's a, I paid for that. I paid for that. You understand me? I paid for that. Yes. So they, they don't, they, they demand them there. You understand? These people are mad them there. If anybody who doesn't have say anything, you, because you pay for that, it's a service, and you pay for that service. Normally, a policeman is not a, a, doesn't have a right to take your 500 crime CFA because you pay for the service. I don't know what is going on with my eye. You cannot take money, you don't deliver the service, and you, you, you abuse again. That's not possible. So for that, I bought a plant. And the love I have for my country doesn't allow me to leave somebody decide on my citizenship on the country. It's not just a paper, I'm sorry. That is not just a paper. If we don't fight enough, our country will not benefit from what is coming out of, the order of that country. We have to give value to our country. It's not like, it's not a favor. I'm sorry, I am a Cameroonian. It's not a favor. You get me or not? That is not a favor. I am Cameroonian because that's what I am. My passport is what defines my, my nationality. When someone decides to take that, to take my we will not allow them to, to just swallow us. That will not be possible. They are taking that power against us. They, they are using that power against us. And let me remind you, they are normally the ones serving us. ID is not like a gift. It's a right. They are obliged to deliver our, our, our ID. If you cannot identify somebody, how can you handle things? If you cannot know exactly how many people you have, how can you handle things? And what allows you to know exactly how many people you have is this ID. When you don't have your papers again, you, are, you don't, that means you don't have a country. So my fight is upon all those things. I am fighting for my children, for you guys. Because, for that, because what is happening today has to stop today. And when I'm fighting, I see people coming and write some stupid comments here. I'm just like, that was the second podcast of the day, it was Papa.